যেতে পারে অ্যাক্সিডেন্টে আপনার স্ত্রীটা ও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যেতে পারে জ্যোতিষীর কোন কথা শোনার পরে যদি আপনি বিশ্বাস করে নেন আপনার পরিণাম কি হবে আমার আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন পরিষ্কার ভাষায় আগেরটা মুসলিম শরীফের হাদিস এটা আল্লাহ রসুল বলেছেন অনুবাদ আপনারা করবেন মান আতা কাহিনান মান মানে যে আতা মানে আসবে কাহিনান মানে গণক কোরআনের কাহিনের কথা রয়েছে অমা হুয়া বিপৌলি কাহিন কোরআনের কথা কোন গণকের কথা নয় জোরে কোন আল্লাহ রসুল বলছেন যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসবে ওই গণক যেটা বলে সেটা বিশ্বাস করে নেবে মাথাটা নিচু করবে বা মাথা নাড়াবে যে হতেও পারে এই জাতীয় কথা আল্লাহ রসুল বলেছেন ফাকাদ কাফর মোহাম্মদ মোহাম্মদের উপরে যে অবতীর্ণ যে কোরআন এই কোরআন অস্বীকার করে ও চিরদিনের জন্য কাফের হয়ে গেল এরকম পাবলিক আছে না ভাই যে হাত দেখায় অত কাফের অথচ অত জানেও না যে আমি এই কাজ করে কাফের হলাম মুশ্রিক হলাম ও জানেও না কাফের কেন বলা হলো তার কারণ হলো এই কোরআনে অসংখ্য জায়গায় অসংখ্য আয়াতে কোরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন গায়েবের খবর পৃথিবীর কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া এখন গণ গায়েব জানে আপনি এই মনে করে আল্লাহর আল্লাহমুল গুয়ুব শব্দের সাথে আপনি শিরিক করলেন যে আল্লাহ আমুল গুয়ুবের কথা আল্লাহ পাক সুরা মায়েদার একশো নয় নম্বর আয়াতে পরিষ্কার করে জানায় দিয়েছেন সাত নাম্বার পাড়ার পাঁচ নাম্বার পৃষ্ঠার দুই নাম্বার লাইনে আছে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নাকান্ত আল্লাহ আমুল গুয়ুব সব গায়বের খবর আল্লাহ রসুল আল্লাহ জানেন রসুলও কোনো গায়েব জানে না এখন আপনি গণ গায়েব জানে মনে করে বিশ্বাস করলেন আপনি মুশিক হয়ে যাবেন আমার ভাইয়েরা এই গণ সব জামানাই ছিল রসুলের জামানার একটা গণ পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছে হজরতে আবু বকর আনোর সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করতে আসলেন সঙ্গে কিছু হাতিয়া নিয়ে এসেছেন হজরতে আবু বকর আদি আল্লাহ তালান সেই হাদিয়া থেকে এক লুকমা খাওয়ার পর লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন ভাই এটা তুমি ক্রয় করেছো কোন টাকা দিয়ে হালাল টাকা না হারাম টাকা দিয়ে এটা তো জানা হয় নাই লোকটা বলল জাহেলি যুগে আমি মিথ্যা কথা বলতাম মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করতাম মানুষদেরকে ধোকা দিয়ে হাত দেখে দেখে বানু আট কথা বলে টাকা অর্জন করতাম সেই টাকা কিছু আমার বেঁচে ছিল ও আবু বাকু ওই টাকা দিয়ে কিছু হাদিয়া আপনার জন্য নিয়ে এসেছি হাত যদি আবু বাকুরের চেহারা লাল হয়ে গেল গা ঘামা শুরু হয়ে গেল এবার দুই আঙুল গলার ভিতরে দিয়া তিনি বমি করার চেষ্টা করলেন অনেক চেষ্টা করার পরে চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে গেল মুখটা লাল হয়ে গেল গা ঘেমে গেল বমি তার হল না এই কষ্ট করা দেখে কয়েকজন সাহাবি এসে বললেন ও আবু বকু বমি করার জন্য এত কষ্ট করতেস দু তিন গিলাস পানি খেয়ে নাও পানি পান করে নাও তারপরে বমি করার চেষ্টা করো বমি হয়ে যাবে এবার কথা মতো পানি পান করলেন পেটটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল দুই আঙুল গলার ভিতরে দিয়া এবার তিনি বমি করলেন হর হর করে বমি হয়ে গেল অন্যান্য বললেন ও আমিরুল মুমিনি নাবু বকুর এই এক লুকমা খাবার তাও নিজে না জেনে খেয়েছ না জেনে খাওয়া হারাম খাওয়া এটা তো না জেনে খেয়েছ এটা বের করার জন্য আবু বকর কেন তোমার নিজের নাপসের উপরে এত কষ্ট দিলে জানের উপরে কষ্ট দিলে হজ্যতে আবু বকর বললেন ও ভাইরা তোমরা তো জানো না আমি আল্লাহ রসুলের মুখে শুনেছি আল্লাহ হাবিব বলেছেন হারাম খাদ্য দিয়ে দিয়ে শরীর গঠিত হজ ওই শরীর জাহান নামের আগুনের জন্য যথেষ্ট ও সাবারা শোন আমার ওই হারাম এক লোকমা খাবার বের করার জন্য আমি আবু বকরের জানটাও যদি বের হয়ে যেত জানটা বের করে দিতাম তারপরেও আমি ওই এক লোকমা হারাম খাবার আমি বের করে ছাড়তাম যদি কন সোহান কি তাকুয়া বানতা ছিলেন তাহলে ভাই গণকের কাছে যাওয়া যাবে না 
শিরিক বাদে অন্যান্য গুনা আল্লাহ দয়া করে ক্ষমা করে দিতে পারেন ওই যে বুখারী শরীফে এসেছে একটা পতিতা নারী মরুভূমির পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যার আমল নামার ভিতরে অসংখ্য জেনার গুণা রয়েছে বনি ইসরায়েলের পতিতা নারী বনি ইসরায়েলের পতিতা নারী পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে একটা কুকুর দেখতে পেলে কুকুরটা জিহবা বের করে জিহবা বের করে হাঁপাসে জানটা যেন তার বের হয়ে যাবে যাবে ভাব মহিলার মনে দয়া হলো মায়া হলো এবার গায়ের রান্নাটা তিনি খুললেন পায়ের মোজাটা খুললেন বুখারি শরীফের হাদিস বানানো কথা নয় এবার তিনি ওই অন্যারা গায়ে মোজাটা গিরো মেরে নিলেন একটা কুয়ার ভিতরে ওই মোজাটা তিনি ফেলে দিলেন কিছু পরিমাণ পানি মোজার সঙ্গে যখন উঠে এলো পতিতা নারী এবার মোজাটা চিপে অল্প কিছু পরিমাণ পানি ওই কুকুরের মুখে দিল কুকুর হাঁপানো বন্ধ করে দিল তার আত্মা প্রশান্তি পেল কুকুরটা বেঁচে গেল হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছে ওই মহিলার এই ভালো কাজ করাটা আল্লাহর কাছে এত বেশি ভালো লেগেছে এত বেশি পছন্দ হয়েছে ওর তামাম জীবনের সব জেনার গুণা মাফ করে আমার আল্লাহ পাক তারে জান্নাত দিয়ে দিয়েছে একটু জোরে বলা যাবে কি সোহান আল্লাহ তাহলে বোঝা গেল অন্যান্য গুণা আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাফ করবেন কিন্তু সিরিক মাফ হবে না ওই লোকটার ওই মহিলার আমল নামাই জেনার গুণা ছিল কিন্তু সিরিকের কোনো গুণা ছিল না কারণ সিরিক যদি কেউ করে অত জান্নাত পাবে না আল্লাহর ওয়াদা मानुष खुन कर खुन कर रागी मानुष मानुष हत्या करारे आते चाओ এখান থেকে সরে যাও তোমার মতো হত্যাকারের কোনো মাফ হবে না লোকটা মনে করল একটা হত্যা করলে ও জাহান নাম আবার এক হাজারটা হত্যা করলেও জাহান নাম মাফ যেহেতু পাবো না এই লোকটারে হত্যা করে আমি একশোটা হত্যা বোঝাই নেই এবার লোকটাকে হত্যা করে ফেললেন হলো কয়টা একশোটা হত্যা করার পর এবার তিনি মনে আরো অনুসস্থিত হলো আর এক হুজুরের কাছে গিয়ে বললেন আমি একশোটা মানুষ হত্যা করেছি আমার মাপ হবে কিনা তিনি বললেন অবশ্যই হবে আল্লাহ পাত্র জানায় দিয়েছেন আল্লাহ রহমত থেকে বান্দা কখনো নিরাশ হয় না আল্লাহ পাক তোমার জীবনের সব গুণা মাফ করে দেবে যদি তুমি তার কাছে তাওবা করতে পারো ক্ষমা চাইতে পারো এবার লোকটা তওবা করলো আর হুজুর যিনি ফতুয়া দিয়েছেন যিনি তওবা করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি বললেন ও ভাই তুমি যে গ্রামে বসবাস করো ওই গ্রামে থেকে তুমি ভালো মতো ইবাদত বন্দেগি করতে পারবে না পাশের গ্রামে চলে যাও ওই গ্রামের মানুষেরা আল্লাহ তালার বেশি ইবাদত করে লোকটা খুশি মনে এবার চলে গেল সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে বাকি জীবনটা সেখানে ইবাদত করে কাটাবে দুই গ্রামের মাঝখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মৃত্যু যন্ত্রণায় সরফট করা শুরু করে দিল গা ঘামা শুরু হয়ে গেছে পায়ের গুসা আর এক পায়ের গুসার সঙ্গে লাগা শুরু হয়ে গেছে আজাবের ফেরিস্তা চলে আসলো রহমতের ফেরিস্তারা তারা মারামারি শুরু করে দিল আজাবের ফেরিস্তারা বলে আমি যান কবজ করব। রহমতের ফেরেস্তা বলে আমরা যান কবজ করব এবার পরিশেষে সিদ্ধান্ত হলো পথ মাপা শুরু কর এই নেক্কার লোকদের গ্রামের দিকে যদি লোকটা বেশি অংশ দিয়ে থাকে তাহলে লোকটা জান্নাতি হবে শান্তির ফেরেস্তারা যান কবজ করবে 
আর যদি নিজের গ্রামের দিকে বেশি থাকে কারণ ওই গ্রামেই ও হত্যা বেশি করেছে এই নিজের গ্রামের দিকে যদি থাকে তাহলে ও আজাবের ফেরেশ তারা জান কবজ করবে এবার পাতমা বাসুর হলো অনেক লম্বা হাদিস পাতমা পেয়ে পেয়ে দেখা গেল অল্প এক বিগত পরিমাণ শর্ট পড়ে গেছে নিজের গ্রামের দিকে রয়েছে দুই ফেরেশ তাদের ভিতরে ঝগড়া এখনো থামে না বলল মাপাই ভুল হয়েছে আর একবার মাপক এদিকে মাপা শুরু হয়ে গেল আবার আল্লাহ পাক নিজ থেকে মাটি সরাইয়া ওই লোকটাকে আরেকটু ওই আমলওয়ালা লোকদের দিকে তার লাশটা সরাই তার দেহটা সরাই দিয়েছেন জোরে কনসুহানাল্লাহ অনেক বড় হাদিস শেষে বলা হয়েছে যে তাকে আল্লাহ পাক মাপ করে দিয়েছেন সে হত্যাকারী ছিল কিন্তু মুশরিক ছিল না শিরিক কখনো করে নাই ভাইরা আমার কষ্ট পাচ্ছেন এরপরে আর একটা শিরিক যেটা আমরা করি কিন্তু জানিও না যে শিরিক আমরা অহরহ বলে থাকি বলবো নাকি ভাই অনেকে আমার উপর একটু বেজার হবে যে হুজুর বলে কি রে এই কথা তো আমরা বেশি বলি কষ্ট পাবেন না তো ধরে নিয়ে যাবেন না তো আমার দেখা যাচ্ছে ফিট মোড়াতে বাইন্দে বাইরে আসছে যে হুজুর এই কাজ আমরা নাই করেছি আপনার কাছ কিটা বলি আপনি বলে দিলেন সেটা হলো আমরা অনেকে বলি জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস বলি না ভাই কেউ যদি জীবনে একবার এই কথা বলে ও টাটকা মুসরি কেউ যদি এই কথা বিশ্বাস করে নেয় না বুঝে হোক বুঝে হোক ও মুসরিক হয়ে যাবে কি হবে কথা বলেন সবাই বলছে না যারা এই কথা বলার অভ্যাস বা এই কথাই বিশ্বাসী ওরা কিন্তু বলছে না ভাই কি হয়ে যাবে সে দলিল কোরআন থেকে নেন আল্লাহ পাক বর্ণনা করতেছেন शक्ति पवार क्षमता लीला मान अल्लाह जमिया मान सब তাহলে সকল ক্ষমতার উৎসকে এর সে কড় করে দলিল আর লাগে তারপরেও আরো দিয়ে যায় যাতে সন্দেহ আরো কেটে যায় দেব নাকি ভাই আল্লাহ পাক বলতেছেন উনত্রিশ নম্বর পানার প্রথম নম্বর বিস্তার তিন নম্বর লাইনের সুরা মুলকের প্রথম নম্বর ক্ষমতা কার সড়ক বিশ্ব জাহানের মালিকানা হলো আমি আল্লাহ আমার কুদরতি হাতে সব ক্ষমতা সকল বিষয়ের উপরে আমি আল্লাহ পাক ক্ষমতাবান আমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতায় বসাই আমি যাকে ইচ্ছা বা ক্ষমতা থেকে নামায় দেই কে নামান ভাই আমি যাকে ইচ্ছা সম্মান দেই আমি যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করি অপমানিত করি এটা আমি করি কে করে আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি ক্ষমতা দেই আমি ক্ষমতা থেকে নামাই আমি অপমানিত করি আমি লাঞ্ছিত করি আমার হাতে সব ক্ষমতা এখন আপনি বললে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস আপনি মুশ্রিক হয়ে যাবেন বলা যাবে নাকি ভাই এই কথা জনগণের যদি এতই ক্ষমতা থাকে জনগণ একটা চাইল বানাতেও পারে নাকি পারবে একটা মুসুরির ডাল তো ছোট পারবে একটা সরিষার দানা বানাতে পারবে ওর তো কোনো ক্ষমতা নেই ওর আরো অবস্থা কি শোনেন তিনবার যদি পাতলা পায়খানা হয় আর একবার বমি হয় ও কিন্তু মাল কাজ পাঁচ দিন উঠতে পারে না কথা ঠিক কিনা 
কেউ ঠেলা মারলে ঘবাস করে পড়ে যায় এ বলে সকল ক্ষমতার উৎস পাছায় যদি একটা জায়গা মতো ফুড়া হয় ওকে উঠতে পারে এ সকল ক্ষমতার উৎস কিভাবে হবে কি অবান্তর কথা কি অবান্তর কথা কি শিরপূর্ণ কথা আল্লাহ বলছে আমি ক্ষমতার মালিক তুমি বললে জনগণ এ কথা বললে তো তুমি মুষ্টি খেয়ে যাবে ভাই তাওবা করা লাগবে রাজি আছেন আমার ভাইয়েরা এই জাতীয় কথা বলা যাবে না যদি তোমার এতই ক্ষমতা হয় তোমার বাপ তোমার সামনে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটপট করছে তোমার ক্ষমতা বেশি থাকলে তুমি জানতা ফিরায় নাও বাসাও পারবে বিশাল বন্যা হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতিতে হাজার হাজার বিঘে জমি তলিয়ে যাচ্ছে বন্যা ঠেকাই দাও পারবা ঝড় সাইক্লোন ঠেকাতে পারবে ভূমিকম্প ওর তো কোনো ক্ষমতা নেই ওর ঘুষি মারলি পড়ে যায় দু তিন দিন সর্দি হলে উঠতে পারে না কথা বন্ধ হয়ে যায় সেই মানুষ যদি বলে যে জনগণের সব ক্ষমতা আল্লাহ যে নারাজ হয়ে যাবেন ভাই যিনি কদির সব ক্ষমতার মালিক সেই আল্লাহ পাঁচ তিনি তো বেজার হয়ে যাবেন তার সঙ্গে সিঁড়িক হয়ে যাবে এটা করা যাবে না আর একটা সিঁড়িক কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা সাত নম্বর সিঁড়িক হলো আমরা অনেকে বলি ধর্ম যার যার উৎসব সভা বলি না ভাই কথা করছেন না কেন এ কথা বলা কি সুন্নত না নফল হ্যাঁ ধর্ম যার যার উৎসব সবার এ কথা বলে অমুসলিমদেরকে পাম মারা কিছু খুশির কথা এটা কথা কারণ ঠিক কিনা ভাই তার মানে ওদের কাছে কিন্তু ভোট পাওয়ার একটা আশায় এ কথা বলা হয় কথাগুলো লিগাল কথা এখন আমি যেহেতু এখানে বসেছি আমার কিছু হক কথা তো বলতেই হবে ভাই তাতে কেউ যদি বেজার হয় আমার তো কিছু করার নাই আমার আল্লাহ তো অর্ডার করেছেন তুমি যদি পাস্ট কাটিয়ে কাটিয়ে কথা বলো সুরা বাকারার একশো চুয়াত্তর নম্বর আয়া দুই পাড়ার পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠা তিন নম্বর লাইনে আসে আল্লাহ বলছেন যদি তুমি পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে নিজের পিঠ বাসানোর জন্য কথা বলো আল্লাহর হক কথাগুলো না বলো তাহলে তুমি মরে দেখো যারা পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে কথা বলবে ওরা যেন জাহান নামের আগুন দিয়ে পেটটা পরিপূর্ণ করলো আর এ যদি মারা যায় ওর সঙ্গে আমি কথাও বলবো না ওকে পবিত্র করবো না ওর জন্য কঠিন আজাদ রয়েছে এখন আমি কি ওই আজাদ খাওয়ার জন্য কি পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে বলবো নাকি ভাই আমার ভাইয়েরা এই কথা বলে বেধর্মীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে কথা বলুন ঠিক কিনা দুর্গা পূজায় যাওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু মুসলমান তো দুর্গা পূজায় যাওয়ার উৎসাহ দিতে পারে না দুর্গা পূজা যায় না হারাম আরো জোরে কন আরো জোরে এখন হারাম কাজ কি উৎসব হয় হারাম কাজ তো কখন উৎসব হতে পারে না ওই জায়গা কি ইবাদত করা হয় না সিরিক করা হয় তাহলে সিরিকের কাজে যদি আপনি উৎসাহ দেন আপনিও তো মুশিক হয়ে গেলেন কথা কান ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা ওরা জান্নাতে যাচ্ছে না জাহান নামে যাচ্ছে জাহান নামে কাউকে যেতে দেখে যদি আপনি উৎসাহ দেন আপনি কিন্তু মুশিক হয়ে যাবেন হজরত ইব্রাহিম আলাই সালামের পিতা কিন্তু মুশরেক ছিল তার পিতা মূর্তি বানাতো বাজারে বিক্রি করত মূর্তি পূজা করত হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাম তার পিতাকে উৎসাহ দেন নাই আল্লাহর কোরআন জানাই দিয়েছে হজরত ইব্রাহিম সেদিন হাজার হাজার বছর আগে পিতাকে কি বলেছিল ষোলো নম্বর পরে সাত নম্বর বিস্তার চার নম্বর লাইনে সুরা মারিয়ামের বিয়াল্লিশ নম্বর আছে এটা আল্লাহ পাক বলতেছেন হজরত ইব্রাহিম তার পিতাকে ডেকে ডেকে বললেন ও আব্বা জান তুমি কেন কেন এমন মূর্তির পূজা করো যে তোমার কথা শোনে না যে তোমার কোনো উপকার করতে পারে না তোমার দেখতেও পারে না এমন মূর্তির পূজা কেন তুমি করো হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাম উৎসাহ দেন নাই আর তুমি মুসলমান হয়ে আর এক মুসলমানকে কেন উৎসাহ দিচ্ছ অথচ আল্লাহ রসুল বলেছেন তোমরা বেধর্মীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেও না যদি সেখানে যাও আল্লাহর গজব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে ধর্ম যাত্রার উৎসব সবার এ কথা যদি আপনি মানেন এ কথা আপনার মেনে নেওয়া লাগবে চাকরি যার যার বেতন সবার রাজি আছেন কে কে হাত তোলেন 
खाटनी आसमान उत्साह आनंद कर गोल छोट सतान गरु जबई कर पिता जो जबई कर लोक जन धरे तक आनंद करना भाई मन आनंद थे पितार संगे केटे केटे गोश काटे गरीब दुखी दान कत आनंद मुसलिम नाम गफुर भाई आजीज भाई गफ्फार भाई कुरुस भाई सत्तर भाई डाकि डाकि ना भाई रजाकुल्लाजाकी उत्तर दें ना क्यों की बोलते आब्दुर रजाकान जिन रिजिक दें तर गुलाम अपना सब हो क्योंकि आब्दुल करीम ना बोले करीम भाई बोलें करीम तो दयालु और की दया खालेक मान जिन सृष्टि करता अपनी ताके जो खालेक भाई बोलें वो तो किस बना दी पे ना ओके अपनी खालेक भाई बोलें आल्ला खालेक जिन तीन तो बेजार हो जाए संगे सीढ़ी खेल जाए मंद नाम उचित न रहीम डे 
আরেকটা সিঁড়ি নয় নম্বর সিঁড়ি হল আমরা অনেকে বলি দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভালো হয় আসে না এমন কথা হয় এ কথা বলা কি সুন্নত না মুস্তাহ না ফরজ দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভালো হয় এই কথা বিশ্বাস করেন কারা কারা দুহাত তুলে দেখা পাবলিক সবাই সতর্ক আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কম উনি তার উঠবেই না মনে হয় অত সহজ না বুঝু বারবার এক ভুল করবেন আমার ভাইয়েরা এ কথা কেন বলা হয় যে দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভালো হয় এ কথা কেন বলা হয় কেউ কি বলতে পারবেন হ্যাঁ জনসংখ্যা বেড়ে যাবে এত মানুষের খাবার পেয়ে দেবে এই কারণে খাদ্য বাসস্থান জায়গা বাংলাদেশ ছোট দেশ থাকবে কোথায় মানুষ চলাফেরা করবে হাঁটুতে আর এক ছেলে বেলে বেঁধে যাবে এত সন্তান এই জন্য হলে আমাদের দেশ দরিদ্র হয়ে যাবে এই কারণে এত মানুষের খাদ্য খাবার কিভাবে গুছাবে এটা বিশ্বাস করে এ কথা বলা হয় এটা হলো সিরিকপূর্ণ কথা জোরে বলেন কি কথা আরো জোরে বলেন জোর হয় নাই আরো জোরে বলেন এ কথা কখনো বলা যাবে না দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভালো হয় আল্লাহ রসুল বলেছেন তোমরা সেই পরিবার দেখে বিয়ে করো যেই পরিবারের বেশি ছেলে পেলে হয় জোরে কম সোহান খাদ্য সংকট হবে খাদ্য কি তোমার বাপ বানায় না আল্লাহ দেন কে দেন আরো জোরে বলেন আল্লাহ পাক বলতেছেন আল্লাহ পাক বললেন নিশ্চয় তিনি হলেন রাজা পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে ওই যে সমুদ্রের কোটি কোটি মাস এমন কি তিমি মাছ নাকি কয়েকশো মানুষের খাবার খায় বনের হিংস হাজার হাজার কোটি কোটি প্রাণী সব এমন কি গর্তের পিপিলিকা পর্যন্ত তাদের মুখে আহার কে পৌঁছায় দেন আর একটা দলিল নেন কোরআন থেকে मुखे आहार पोचना जोरे हजरते मुसानबीर सामने एक पाथर देखा गल बला हलो पाथर ता भेगे फेल भेतर पाथर पा गल भेगे फेल भेगे फेला हलो छोट बल মা বোনেরা অনেক কষ্ট করে মুরগির পেটের নিচে ডিম দেয় তা দেয় আছে না নাই দশটা ডিম মুরগির পেটের নিচে দেওয়া হলো ছয়টা বাচ্চা ফুটল আর চারটে নষ্ট হয়ে গেল বাবা হয়ে গেল বাবা বলে তো নাকি বলে নষ্ট হয়ে গেল ছয়টা বাচ্চা হলো দু তিন দিন পর দেখা গেল ওই মুরগির পায়ের নিচে চাপা পড়ে একটা মারা গেল থাকলো কয়টা একদিন মা বোনের মনে নাই মুরগির ঘরের দরজা দিতে রাতের বেলা আত্মীয় এসে তার মানে শিয়াল মামা এসে আর একটা নিয়ে গেল থাকলো কয়টা चाउल कत परिश्रम छेहनत खावर उपयुक्त है कथा कण ठीक क्या अथच एन जनगण बेड़े ग 
মাত্র একুশ দিনে একটা পোলট্রি মুরগি অনেক মোটা তাজা হয় দুই তিন কেজি হয়ে যায় তোর কান সুবাহ আল্লাহ কে করেন এটা আরো ধরে কন আরো ধরে বলতে হবে गाचर नीच दिए गारा माथा पड़े माथा फेटे सम्भवना से कथा कौन ठीक क्या एक पेयारा चार जन जो खाए पेटा भरे जाए जनसंख्या बेड़े गेरा बड़ के चल्लिस मन पर तीन चार गुण बाड़िए दिए आल्ला दुनिया बेड़े गल खाद्य चिंता तो तुम्हारे नल्ला खावें बंदार कि खाद्य संकुलन आल्ला व्यवस्था करबें आल्लर क्ज नहीं तुम टेंशन करतेस तुम्हें मुसलमान थकते पर तुम मुश्रिक हो जावा कथा कौन ठीक क्या तुम्हारा सन्तान क्यों हत्या करवा भरुण क्यों हत्या करवा तुम्हारे सन्तान बड़े तुम्हारे खा तुम्हारे टाका पैसा तरह पीछे खरच हो भय तुम्हारा सन्तान हत्या करो ना তোমাদের সন্তান হত্যা করো না তার কারণ কি শোনো নাহনু তোমাদের মুখে খাবার আমি দে তোমার যে সন্তান হবে তোমার যদি পঞ্চাশটা সন্তান হয় তোমাদের এবং তাদের আমি আল্লাহ পাক খাওয়াবো যদি কনসুহান কে খাওয়ান আরো যদি বলেন আল্লাহ পাক খাওয়ান এখন আল্লাহর দায়িত্ব তুমি টেনশন করলে তোমার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে এই কথা বলা যাবে না আরো ব্যাখ্যা ছিল আমি বলতে গেলে অনেক পয়েন্ট গুলো আরো পয়েন্ট বাকি রয়েছে যেন সংক্ষেপে বলি তারপর আর একটা আল্লাহ পাক বলতেছেন তোমরা সারাদিন কত কিছু খাও খাবারের দিকে কি একটু চিন্তা করে দেখো এটা কে তৈরি করেছেন আল্লাহ প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়েছেন আবার বলতেছেন তোমরা যেটা বপন করো তোমরা কৃষক শুধু বিষ পুতে রেখেছে মাটির নিচে কৃষক বাড়ি গিয়ে আরামে ঘুমিয়েছে আল্লাহর কুদরত ঘুমাই নাই আল্লাহ বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন আমার কুদরত ওই বীজের উপরে ক্রিয়া করেছে এরপর ওই বীজ থেকে ছোট্ট গাছের কুড়ি মাটি ফুড়ে বের হয়েছে আমার বান্দা ওই গাছ থেকে ফল হবে সেটা খাবে এই জন্য আমি এটা বের করি না তোমরা করো আল্লাহ প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন কে করে আরো যারা বলে खुशाजुक्त बंदा चाउल खा ओ चाउल जाते विषाक्त पोका जान मईला धूलिकोना লেগে যাতে সেটা নষ্ট না হতে পারে বান্দা খাবে পবিত্র জিনিস পাক সাফ পরিষ্কার স্বচ্ছ জিনিস খাবে এই জন্য আল্লাহ পাক প্যাকেটিং সিস্টেম করে দিয়েছেন জোরে কোন ওই প্যাকেটিং এর কথাই আল্লাহ বলছেন জুল আসমি মানে খুশাযুক্ত কুরআন তো পড়ার সময় নেই এগুলো জানবো কিভাবে ভাই নাকি কুরআন পড়তে হবে সব সেখানে রয়েছে আমার ভাইয়েরা এই জাতীয় কথা বলা যাবে না আবার পাঙাশ মাস আগে ছোটবেলায় শুনেছি বারোশো তেরোশো টাকা কেজি ছিল এখন সে বাংলাশ মাস সত্তর আশি নব্বই টাকা কেজি কত খাবি খা কে বানায় দিচ্ছে আল্লাহ পাক সব কিছু জনগণ বাড়বে রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ তিনি রিজিকের চিন্তা করবেন দূর পড়ে আল্লাহ
مولانا محمد وعلى آله أماري منير ما جي بيتي جي بيدونا جان محمد شاه مدينة شاه مدينة اللهم وعلى آل سيدنا شغل بي صلى الله عليه وسلم وطاوتي قرصن كنا قرصن كنا قرصن كنا كيا بول آتا بولت سي اخنو باروتا باقيا سي جاتو شامنا جابه تاتو جيبون اشتات نيل بي جارا شرق قرار جيبون او كنو شمبا بونا نهي تارا ايمون هاشت سولي جاستا تاينا بائي قرار المحفل تاكي تا كنو ايمان دار سولي جاتو بارنا आरक्टा श्री जेटा होला हमरा विपदे पोड़ार पोरे बोले था कि जे माजी भालो चिलो ताई नाउ का डूबलो ना ड्राइवर खूब भालो चिलो पाका ड्राइवर ताना होले एमोन काई दाई घुड़िया से जे एक्सीडेंट ठेकाई दिए से आसे ना भाई डॉक्टर चिलो बोले रुके ता मोल लो ना डॉक्टर से आपकी शुमाई मोतो ऐसेंबिला � अमार है यार दोलिल कुरान देखेने अल्लाह पाक बोलते से नुआ इज़ा मरित तो फ़हुआ यश्फीन अल्लाह पाक बोलते से तुम इस जोखन रोग क्रम तो है जाओ रुगी है जाओ तो कुन तुम्हारो ये रोग पीठी बिरिक के उभालो करे ना मैं अल्लाह भालो करी के करे आरुद्र कौन उनिस नंबर पर नौ नंबर पिस्ता नौ नंबर लाइन आज तुम्हें डॉक्टर एक पाद होने सलाम करो आप बोल सो डॉक्टर तुम्हें शुमाई मुतुनाश जी आमी अमास सिले था मुझे दे तो अमार बो मुझे दे तो एक उठा बोला जबे ना अल्लाह बोलते से इन बंदा जोखुन विपद दे पड़े जाए बंदा जोखुन मुसीबत दे पड़े जाए तो खुन दुनियार के उतारे भालो करे ना विपद थे وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ بیس نمبر پر آر پتم نمبر بیس تار سوائی نمبر لائنے سورا نومو لیر باشوٹی نمبر آیا تیٹا اللہ پاک بلتے سین بندہ جکھن بی پادے پڑے جائے اور بی پادے شمائی امار کا سے جکھن دعا کرے امی اللہ تار ڈاکے شڑا دیئے تا کہ بی پاد مکتو کرے دے جو ایکن سوحان اللہ آر تمی بول لے ماضی بھالو سلو تائی ناو کا ڈوب لونا تمی مشرک ہوئے دبا اللہ پاک بلتے سین ناو کا جکھن کنو لوگ جات سے و جرائن بہم بریہن تینجی بطن و فریحو بہا جاءت ہاریہن عاصب नौ कार भीतरे अनेक अशंक खोलोक रहे थे हटात करे झाड़ जखन शुरू है गया लो अल्लाह बोलते से नौ कार भीतरे जा रहा है था कुक ना क्या नो दावुल्ला हा मुखलिसीन अलहुद्दीन नौ कार समस्त बापलिक अमुस्लिम हो हिंदू हो बद्दो हो क्रिश्चियन हो शबाय उन तुर्ते के अल्लाह रे ना के अल्लाह भी पत्ते के बात فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ एक उस नंबर पर है तीन नंबर बिस्तर दो नंबर लाइने सुरा अनका बुद्धिर पुष्ट तीन नंबर है तेरा अल्लाह पाक बोलने वो इनाओ का आरोही कौन जो कौन आमर का से दुआ कर लो अम्मी अल्लाह झटता थमाय दिया थलम्मा नज्जा हुम इलल बर्री निरपोत इस तरह जो कौन डेंगाई तुले दिला इजा हुम युशिरिकु तो कौन वो लोग तब लो माजी खूब कोशले बसे से 
এই কথা বলে সে সিরিক করল কথা কন ঠিক কিনা এই জাতীয় কথা বলা যাবে না সমস্ত বিপদ আপদ থেকে বাসান তো আল্লাহ অসংখ্য আয়াত রয়েছে আয়াত এখানে লেখা আছে আমার সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে কারণ অনেকে সারাদিন পরিশ্রম করে আবার আগামীকাল অফিসের ডিউটি আছে বিভিন্ন কাজ আছে এই জন্য আমি আর একটা পয়েন্ট বলে মুনাজাত করব কষ্ট হবে নাকি আপনাদের শোনার দরকার ছিল সব কারণ আমি বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থ থেকে নোট করে কালেকশন করে তারপর একটা নোট করেছি কোনো বানোয়াত কথা আমি বলি না এটা আপনাদের প্রয়োজন ছিল এই জন্য আপনার আলেমদের তো দায়িত্ব হলো সমাজের কোন কোন সমস্যা আছে ডাক্তারের মতো এরা ওই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে জায়গা মতো ওষুধ দিয়া কথা কোন ঠিক কিনা এখন আলেমরা যদি না ধরিয়ে দেয় সাধারণ জনগণ বুঝবে কিভাবে আমার ভাইয়েরা আর একটা সিরিকের কথা বলবো সেটা হলো আমরা অনেক সময় আল্লাহর আইনের সাথে সিরিক করি আছে না নাই জোরে বলেন সোরের হাত কাটো এ কথা কে বলেছে আইন দেওয়ার মালিকটা কে এখন কেউ যদি আল্লাহ বললেন চোর যদি চুরি করে তার হাত কেটে দাও ছয় পাড়া তেরো পৃষ্ঠা দুই নম্বর লাইনের সোরা মায়েদার আটত্রিশ নম্বর আয়াত এটা চোর যদি চুরি করে তার কি কাটো কষ্ট পাচ্ছেন নাকি আপনারা এখন আপনি সোরের হাত না কাটে চোরকে জেলে দিলেন আল্লাহর আইনের সাথে সিরিক হয়ে গেল আইন দেওয়ার মালিককে এখন ওই আল্লাহ আইন দিলেন হাত কাটো তুমি আল্লাহর আইন সরায় দিয়ে আল্লাহ আইন প্রত্যাখ্যান করে তুমি মানুষের আইন মানলে ব্রিটিশ আইন মানলে তুমি তো আল্লাহর আইনের সাথে সিরিক করলেন সন্তান দেওয়ার মালিককে কেউ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়া মানুষের কাছে কোনো মাজারে গিয়ে যদি সন্তান চায় ও সিরিক হয়ে যাবে ও মসৃক হয়ে যাবে ও মিয়া ভাই শেষ দা পাওয়ার মালিককে এখন কেউ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য জায়গায় শেষ দা দেয় ও তো মসৃক হয়ে যাবে ঠিক তেমন এইভাবে আইন দেওয়ার মালিক আল্লাহ আল্লাহ আইন বাদ দিয়ে যদি তুমি মানুষের তৈরি করা আইন ব্রিটিশদের আইন মানো তুমিও তো এই মাসলায় মসৃক হয়ে গেলে কথা বলুন ঠিক কি না অথচ আল্লাহ পাক বললেন তিন নম্বর পাড়ার উনিশ নম্বর পৃষ্ঠা চোদ্দ নম্বর লাইনে সোনা আলিম রানের তিরাশি নম্বর আয়াত এটা আল্লাহ পাক বললেন পৃথিবীতে যত যা কিছু দেখতে পাও সবাই আমি আল্লাহ রাইন মানে আর তোমাদের কি হলো যে আল্লাহ রাইন প্রত্যাখ্যান করে তোমরা বাতিল পন্থীদের আইনকে তোমরা খুঁজে ফের অথচ আসমান জমিনের সবাই আল্লাহ রাইন তারা মেনে নিয়েছে জোরে কন সুবাহান আল্লাহ নামাজ পড়ো এটাও আল্লাহ বলেছেন চোরের হাত কাটো এটাও আল্লাহ বলেছে রোজা রাখো কে বলেছেন কেউ যদি জেনা করে তার একশোটা বেতের বাড়ি মারো কে বলেছে দুইটাই মানেন আপনি দুইটাই মানা হয় না হয় নাকি তাহলে তো আল্লাহ রায়নকে আপনি প্রত্যাখ্যান করলেন আমার ভাইয়েরা মুসলমানেরা বাংলার মুসলমানেরা মসজিদে ঢুকার সময় রসুলের পদ্ধতি অনুসরণ করে কথা কন ঠিক কিনা বাথরুমে ঢুকার সময় রসুলের পদ্ধতি অনুসরণ করে খাওয়ার পরে মিষ্টি খাওয়ার সময় রসুলের পদ্ধতি অনুসরণ করে টুপি পড়ার সময় রসুলের পদ্ধতি অনুসরণ করে আর বিচার ব্যবস্থা সমাজ রাষ্ট্র কোর্ট কাছারি আইন আদালত চালাতে গিয়ে আল্লাহ রসুলের পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করে মানব রচিত আইনের কাছে মাথা আনত করে দিয়ে সিরিক করছে কথা বলুন ঠিক যেই নবী হাতের ইশারায় চার দি খণ্ডিত হয়ে যায় ওই নবী সিরিক করলে তার ইমার আমল যদি বরবাদ হয়ে যায় আজকে বাংলাদেশে যারা আল্লাহ আইন প্রত্যাখ্যান করে মানব রচিত আইনের কাছে মাথা আনত করে দিয়ে সিরিক করছে তাদের তামাম জীবনের ইমার আমল বরবাদ হয়ে গেছে কথা বলুন ঠিক কিনা ভাই রামা এটা কার কথা আল্লাহ কথা আল্লাহ বলতেছেন পাঁচ পাড়া সাত পৃষ্ঠার নয় নম্বর লাইনের সোরা নিসার পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন যারা আল্লাহ আইনের সাথে সিরিক করবে আমি আল্লাহ নিজের কসম করে বলছি ওরা ইমানদার না ছয় পাড়া চোদ্দ পৃষ্ঠার দশ নম্বর লাইনের সোরা মায়েদার চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ওরা কাফের ওরা আর মুসলমান থাকে না যারা আল্লাহ আইন প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বুঝার তৌফিক দান করুক সকলগুলো আল্লাহ আমিন আমি আপনাদের সামনে দশটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করেছে আরও দশটা বাকি আছে আল্লাহ পাক তো অভিজ্ঞ দিলে পরবর্তীতে আলোচনা হবে আমাদের সকলকে আল্লাহ পাক সিরিক মুক্ত জীবন গঠন করে 
মুত্তাকি পরহেজগার হয়ে জান্নাতি হওয়ার তৌফিক দান করুক সকলে বলি আল্লাহ হুম্মা আমিন সবাই তো সে কথা বলবেন আমারই ভাই কাজা প্রবাসী জনাব হুমায়ুন কবির মোল্লা প্রতি বছরই তিনি আমিন আল্লাহ হুম্মা আমিন ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال رب العالمين رات غبير হয়ে গেছে তোমার কোরআনের পাগলেরা চাতক পাখির মতো কোরআন শুনতেছে আল্লাহ কোরআনের প্রতি যে জাতির এত টান এত মহাব্ব আল্লাহ ওই জাতির মুসলমানদেরকে কখনো তুমি জাহান নামের আগুনে জ্বালায় না আল্লাহ আমাদের সকলের জন্য জাহান নাম চিরতরে তুমি হারাম করে দাও আল্লাহ মাহফিল শোনার জন্য যারা দূর দূরান্ত থেকে আসলেন মাহফিলকে টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে শ্রম দিয়ে পরামর্শ দিয়ে যারা সহযোগিতা করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সকলকে আল্লাহ কালকে আমাদের দিন মুসিবতের সময় আমাদের এই কাজগুলোর সিলায় আল্লাহ আমাদের সকলকে তুমি মাফ করে দিও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সোনার বাংলাদেশকে আল্লাহ ইসলামী স্টেট হিসেবে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ কোরআনের রঙে আমাদেরকে রঙিন হওয়ার তৌফিক দেয়া দাও সোনার বাংলাদেশের উপরে আল্লাহ তুমি খাস রহমত নাজিল করো বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আল্লাহ মায়ের মার ফিলিস্তিন আফগানিস্তান শেষনিয়া বসনিয়া হাজ্জা গোবিনিয়ার মুসলমানদেরকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো কাফের মুশ্রিকদেরকে আল্লাহ তুমি কিভাবে তারা হত্যা করতেছে আল্লাহ তোমার গায়বি মদ তারা তাদেরকে তুমি সাহায্য করো আল্লাহ রাবুল আলমিন যেগুলো মিডিয়ায় আসে না না জানি আমার মুসলমান ভাইদেরকে আরো কত ধরনের অত্যাচার করতেছে জীবন্ত মানুষকে নিষ্ঠুর ভাবে তারা পুড়ায় ফেলতেছে আল্লাহ আল্লাহ জীবিত মানুষকে মাটির নিচে তারা পুতে ফেলতেছে শগুন দিয়ে কুকুর দিয়ে শিয়াল দিয়ে আমাদের ভাইদের খাওয়াচ্ছে মেহরবানি করে আল্লাহ তুমি মুসলমান ভাইদেরকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসলমানদেরকে একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহ কত হাজিরে যে কোরআন হাত তুলেছে যে হাত দুখানা পছন্দ হয় আল্লাহ সে হাত দুখানা রসিলায় আমাদের সকলকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তোমার সাত্তার নামে রসিলাই আমাদের তামাম জীবনের সব গুণাগুলো তুমি গোপন করে নাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ সিফাই হাজিরা দিয়া দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেকের পিতা অনেকের মাতা কবরে চলে গেছে मुखे ना दिया सतान मुखे तुले दिए নিজের জীবনকে তিলে তিলে শেষ করেছে সন্তানের জন্য ওই মা ওই বাবা যার কবরে চলে গেল আল্লাহ তারা চাতক পাখির মতো চেয়েছে বলতেছে বাজান রে তোদের জন্য তো সব রেখে এসেছি কিছু তোদের থেকে আনে নাই 
ওই যে কোরআনের মাহফিলে যাচ্ছিস আমাদের জন্য একটু দোয়া না করে যেন বাজা না আসিস না ওই পিতা মাতার কবরে যদি আজাব হয়ে থাকে মেহরবানি করে তাদের কবরের আজাব তুমি মাফ করে দাও কবরে কি অবস্থা আছে আমরা তো জানি না টেলিফোনের মাধ্যমে মোবাইলের মাধ্যমেও জানার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহ তুমি তো আল্লাহ মূল গুয়ু তুমি তো সব ভালো জানো আল্লাহ ওই আদরের পিতা মাতাকে আল্লাহ তুমি জান্নাতের বাগান তাদের কবরকে বানায় দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে কোরআন বুঝার তৌফিক দেয়া দাও আল্লাহ যারা যে এই সমস্যা আছে আল্লাহ সব সমস্যা দূরীভূত করে দাও আল্লাহ যারা ঋণগ্রস্ত আছে ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দেয়া দাও আল্লাহ যারা কন্যা দায়গ্রস্ত আছে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ মাহফিল যারা সার্থক করলো আল্লাহ সকলকে তুমি কবল করে নাও বিশেষ করে আল্লাহ হারুন আর রশিদ মোল্লাকে আল্লাহ তোমার কোরআনের জন্য তুমি কবল করে নাও আল্লাহ রব্বুল আলমীর এই মনসে নাম না জানা অনেক আলেম ওলামা কথা বলেছে আল্লাহ তাদের কণ্ঠকে আল্লাহ তোমার দিনের জন্য কোরআনের জন্য তুমি কবল করে নাও আল্লাহ আমার শরীরকে আমার কণ্ঠকে আল্লাহ তোমার কোরআনের জন্য তুমি কবল করে নাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজ কয়েকটা মাস ধরে আক্তারুজ্জামান মোল্লা সাহেব আল্লাহ কত কষ্ট করলো মাহফিল সার্থক করার জন্য তার সুরমকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ অনেক দূর দূরান্ত থেকে যারা তারা এসে আসলো সকলকে কবুল করো আল্লাহ বিশেষ করে শাহজাহান মোল্লা সাহেব আল্লাহ মাহফিলের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছে আল্লাহ কবুল করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাম না যারা 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 আল্লাহ মাহফিলকে সার্থক করলো আল্লাহ কবুল করে নাও এখানে তো আল্লাহ তোমার কালাম থেকে আলোচনা হলো তোমার নবীর হাদিস থেকে আলোচনা হলো আল্লাহ এখানে তো যাত্রার প্যান্ডেলের আয়োজন করা হয় নাই কোন গানের প্যান্ডেল করা হয় নাই কোন গুণার কথা এখানে হয় নাই আল্লাহ তোমার কথাই বান্দারা শুনেছে বলেছে মেহরবানি করে সকলকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ কোরআনের প্রতি যে জাতির এত টা এত মানুষের সমাগম এটাই প্রমাণ করে বাংলার মুসলমানেরা কোরআন বুকে নিয়ে বাঁচতে চায় কোরআন বুকে নিয়ে তারা মরতে চায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইউসুম সাহেবকে আল্লাহ কবুল করে নাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের আত্মীয় স্বজন যে যেখানে যে অবস্থায় কবরস্ত হয়েছে সকলকে আল্লাহ জান্নাতের মেহমান বানায় দিও আল্লাহ অনেক মা বোনেরা এসেছেন তাদের জন্য তো কিছুই বলতে পারি নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন মা বোনদেরকে হজরতে কবুল করে নাও কোরআনের মা আফিলের সম্পৃক্ততা তার দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে আল্লাহ কোরআনের অশিলায় আল্লাহ তাকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ রব্বুল আলমি যারা মুরব্বী শ্রোতা আছে আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ হজরতে আবু বকরের সঙ্গে জান্নাতের মেহমান বানায় আনিও আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাম না জানা যত মানুষ আল্লাহ আমিন আমিন করতেছে আল্লাহ সকলকে তুমি কবুল করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার কথার ভিতরে কোনো ভুল হয়ে থাকলে আল্লাহ মাফ করে দিও আল্লাহ রব্বুল আলমিন সকলকে আল্লাহ কোরআনে রঙে রঙিন হওয়ার তৌফিক দিয়া দিও আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বশেষ ফরিয়াদ জানাই কোন একটা দোয়া যদি তুমি কবুল না করো আল্লাহ এই দোয়াটা তুমি কবুল করে না আল্লাহ যেদিন আমাদের মালাকুল মাউত কাছে চলে আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা যখন শুরু হয়ে যাবে আল্লাহ আমরা তো অসহায় হয়ে যাব আমাদের কিছু করার থাকবে না আল্লাহ এই মাহফিল কোরআনের মাহফিল থেকে দোয়া করি ওই দিন আমাদের শয়তান বিভ্রান্ত করা ষড়যন্ত্র করবে গো আল্লাহ তুমি দয়া করে মায়া করে ওই কঠিন মুসিবতের সময় আমাদের সকলের জবানে তুমি জারি করে দিও আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত